অনিন্দ্য সুন্দর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য হলো অরোরা বাংলায় যাকে আমরা বলি মেরু প্রভা বা মেরু জ্যোতি মেরু অঞ্চল ও তার আশেপাশের অঞ্চলে রাতের আকাশে যে অপূর্ব আলোর খেলা চলে তাই হলো মেরু প্রভা এই আলো মৃদু বলে দিনের বেলায় দেখা যায় না মেরু অঞ্চলে যখন এক টানা ছ মাস রাত চলে সেই সময় এই মেরু আলোর দেখা পাওয়া যায় মেরু প্রভার ইংরেজি নাম অরোরা এই নামকরণটি করেন ষোলোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে গ্যালেলিও গ্যালেলি অরোরা রোমান দেবী এবং ইনি ভোরের দেবী আর যেহেতু একদম উত্তরে দেখা যায় উত্তর মেরু অঞ্চলে তাই গ্যালিলিও এর নামকরণ করেন অরোরা বোরিয়ালিস গ্রিক শব্দ বোরিয়াল কথার অর্থ হল উত্তর উত্তরে সুমেরু অঞ্চলে যে মেরু প্রভা দেখা যায় তার নাম তাই সুমেরু প্রভা বা অরোরা বোরিয়ালিস বা নর্দার্ন লাইটস আর দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে এর নাম কুমেরু প্রভা বা অরোরা অস্ট্রিয়ালিস বা সাউদার্ন লাইটস সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা বা সুমেরু বৃত্তরেখার উত্তরে অবস্থিত আলাস্কা কানাডা গ্রিনল্যান্ড স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ এবং সাইবেরিয়া থেকে সুমেরু প্রভা দেখা যায় দক্ষিণ গোলার্ধে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখার দক্ষিণ অংশে অর্থাৎ অ্যান্টার্কটিকা থেকে অরোরা দেখা যায় তবে নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ দ্বীপ এবং তাসপানিয়া থেকে কখনো কখনো এই মেরুপ্রভা দৃষ্টিগোচর হয় মেরুপ্রভা বা অরোরা যে সমস্ত অঞ্চল থেকে দেখা যায় তাকে বলা হয় অরোরা ওভাল সাধারণত ভূচুম্বকীয় মেরু বা ম্যাগনেটিক পোল থেকে কুড়ি ডিগ্রি দূরত্ব পর্যন্ত অরোরা খুব ভালো করে দেখা যায় আর এই অঞ্চলটাই এই অঞ্চলটাকে বলা হয় অরোরা ওভাল তবে অরোরা ওভালের বিস্তৃতি আবার নিয়ন্ত্রিত হয় সৌর ঝড়ের প্রাবল্যের দ্বারা সৌর ঝড় যে বছর তীব্র হয় সাধারণত এগারো বছর অন্তর হয়ে থাকে সৌর ঝড় যে বছর তীব্র হয় সেই বছর অরোরা ওভালের বিস্তৃতিও বাড়ে এবং অরোরার তীব্রতাও বাড়ে অতীত দিনে স্থানীয় মানুষেরা এই অরোরা বা মেরু প্রভাকে মনে করতেন তাদের মৃত পূর্বপুরুষ তারা দেখা দেওয়ার জন্য আকাশে আসেন অনেক জায়গার মানুষ আবার একে ধ্বংসাত্মক কাজের একটা পূর্বাভাস বলে মনে করতেন যে আকাশে অরোরা দেখা দেওয়া মানে সেটা যুদ্ধের ইঙ্গিত দেয় যাই হোক এই অরোরা বা মেরু প্রভা কিভাবে সৃষ্টি হয় তার প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে নরওয়ের বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান বার্কল্যান্ড তিনি প্রথম বলেন সৌর কলঙ্ক থেকে নির্গত বিদ্যুৎগ্রস্ত কণা বা চার্চ পার্টিকল পৃথিবীর আবহমণ্ডলের সংস্পর্শে এলে তা বাতাসের কণার সাথে সংঘর্ষ করে এবং তা পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই পুরো ঘটনাটার ফলস্বরূপে আমরা আকাশে অরোরাকে দেখতে পাই আজ থেকে একশো কুড়ি বছর আগে কোন রকম আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা ছাড়াই ওই দীর্ঘ শীতল মেরুরাত্রিতে জনমানবহীন স্থানে বিভিন্ন জায়গায় এক বছর ধরে বার্কল্যান্ড এই মেরুপ্রভা বা অরোরাকে পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন প্রথমে অবশ্য তার এই চিন্তা ভাবনা বিজ্ঞানী মহলে খুব একটা পাত্তা পায়নি পরে অবশ্য তার দেখানো পথে হেঁটেই বিজ্ঞানীরা এই অরোরা সৃষ্টির কারণ উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন অরোরা কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটা জানার আগে আমাদের দুটো জিনিস সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার এক হচ্ছে ভূচুম্বকীয় কেন্দ্র বা ভূচুম্বকীয় মেরু পৃথিবীর কেন্দ্র মণ্ডল অর্থাৎ পৃথিবীর একেবারে ভেতরের অংশ লোহা এবং নিকেল দ্বারা তৈরি পৃথিবী তার নিজে মেরুদণ্ডের চারপাশে যে অনবরত ঘুরে চলেছে এর ফলে ওই লোহা নিকেলও কিন্তু তা পৃথিবীর সঙ্গে আবর্তিত হচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে যার ফলে সেগুলো চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে এবং পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চল যেহেতু চ্যাপটা অর্থাৎ কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত কাজেই এই দুই মেরু অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে ভূচুম্বকীয় কেন্দ্র যদিও ভৌগোলিক মেরু অর্থাৎ ভৌগোলিক সুমেরু বা কুমেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে অবস্থিত হলেও ভূচুম্বকীয় মেরু এবং ভৌগোলিক মেরু কিন্তু দুটো আলাদা জায়গা হয় দ্বিতীয় যে জিনিসটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার তা হলো সৌরবায়ু বা সৌর ঝড় 
সূর্য থেকে যে শুধু তাপ শক্তি বা শুধু আলোক শক্তি নির্গত হয় তা কিন্তু নয় সূর্য থেকে প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ কোটি আয়নিত কণা নির্গত হয় বা চর্চ পার্টিকলস বা আমরা বলতে পারি প্রোটন কণা ইলেকট্রন কণা তো এই যে আয়নিত গ্যাস যেটা প্লাজমা অবস্থায় রয়েছে সেই গ্যাস পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহের দিকে প্রচণ্ড গতিতে ধেয়ে আসে একে বলা হয় সৌর বায়ু বা সোলার উইন্ড কোনো কোনো সময় এই বাতাসের গতিবেগ প্রচণ্ড বেড়ে যায় বিশেষ করে যখন সূর্যে সানস্পট বা সৌর কলঙ্কের পরিমাণ বেশি হয় প্রতি এগারো বছর একটা সাইকেল রয়েছে এগারো বছর অন্তর সূর্যে সানস্পটগুলো বাড়ে এবং তখন এই সৌর বাতাসের গতি এবং পরিমাণ দুটোই খুব বেড়ে যায় যাকে বলা হয় করোনাল মাস ইজেকশান এতে তরিদাহ তো প্রচুর গ্যাসীয় কণা থাকে এবং সেটা প্রচণ্ড গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে এবং পৃথিবীতে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যখন প্রবেশ করে তখন একে প্রথম বাধা দেয় ম্যাগনেটোস্ফিয়ার ম্যাগনেটোস্ফিয়ারে থাকা ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয় প্রথম এই কণাগুলোকে বাধা দেয় এই কণাগুলি কিন্তু পৃথিবীর জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকারক বিশেষ করে আমাদের এখন যে স্যাটেলাইটের যোগাযোগ ব্যবস্থা বা আমাদের ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এগুলো কিন্তু বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে যদি এই পার্টিকেলসগুলো অবাধে আমাদের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ঢুকে পড়ে ম্যাগনেটোস্ফিয়ারে বাধা পাওয়ার পর পৃথিবী চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা কিছুটা আকৃষ্ট হয়ে এই পার্টিকেলসগুলোর কিছুটা অংশ দুই মেরু অঞ্চলের দিকে সরে যায় এবং সেখানে থার্মোস্ফিয়ারে থাকা নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের অণু পরমাণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে এরা যে শক্তি উৎপন্ন করে সেই শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে মেরু অঞ্চলে মেরুপ্রভা বা অরোরা সৃষ্টি হয়ে থাকে বিভিন্ন রঙের আলোর সমাহার হল অরোরা তবে কখনো কখনো একটি মাত্র রঙের অরোরা দেখা যায় কখনো বা অরোরাতে রামধনুর সাত রঙেরই সমাহার দেখতে পাওয়া যায় তবে বেশিরভাগ সময় হলুদাব সবুজ রঙের অরোরাই বেশি দেখা যায় তো অরোরার রং কীরকম হবে তা নির্ভর করে কোন গ্যাসের অর্থাৎ নাইট্রোজেন না অক্সিজেন কোন গ্যাসের অণু পরমাণুর সঙ্গে ওই চার্জ পার্টিকেলসগুলোর সংঘর্ষ হচ্ছে এবং কি উচ্চতায় হচ্ছে তার উপর যেমন খুব বেশি উচ্চতায় যদি এই সংঘর্ষ হয় দুশো চল্লিশ কিলোমিটার বা তারও বেশি উচ্চতায় যদি এই সংঘর্ষ হয় অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে তাহলে উৎপন্ন হয় লাল রং বা কমলা লাল রং বা গোলাপি রং আবার অন্যদিকে নিম্ন উচ্চতায় অর্থাৎ একশো কিলোমিটারের মধ্যেই সংঘর্ষ হলে তখন উৎপন্ন হয় সবুজাব বা হলুদাব সবুজ বর্ণের নিম্ন উচ্চতায় যদি নাইট্রোজেনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় তাহলে উৎপন্ন হয় নীল রং আর দুটো নাইট্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ হলে তৈরি হয় বেগুনি রং এছাড়াও এই রংগুলো পারস্পরিকভাবে মিশে আরও নানা রঙে সৃষ্টি করে থাকে এত গেল পৃথিবীর অরোরার কথা পৃথিবীর মতো অন্যান্য গ্রহেও কি অরোরা দেখা যেতে পারে হ্যাঁ পৃথিবীর মতো অন্যান্য গ্রহেও অরোরা থাকতে পারে যদি সেই গ্রহে একটি ঘন বায়ুমণ্ডল থাকে এবং একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে তাহলে পৃথিবীর মতো সেখানেও দুই মেরু অঞ্চলে অরোরা সৃষ্টি হবে শুধু সৌর পরিবারে নয় ইউনিভার্সের যে কোনো গ্রহেই কিন্তু অরোরা তাহলে সৃষ্টি হতে পারে